。好了，小伙伴们，现在呢，我们来到上海摩卡口一家西班牙餐厅。今天我们来挑战我们的任务，来。嗯，跟大伙介绍一下，这个就是我可爱的供应商。这是你今天终于来了。对，今天我想弄点火腿，可以吗？火腿啊，太贵了，太贵了啊！小鸡鬼，小鸡鬼，小鸡鬼，小鸡鬼！我跟你说，我最贪你别人说我小气啊！哼，一整条五只火腿，跟你说，哇！一整条五钩的火腿，这不得一万多？肯定要啊，这很贵的。我今天跟你说，不仅给你带来这一条腿，我还把我这的官方切腿师给你请过来了。甚至我跟大家说的，苏哥是我最可爱的供应商。好了，现在呢，切腿师已经来到我们身边，俗称劈腿师。今天呢，我想要挑战一下切片，你觉得难度大不大？难度还是比较大的。会做饭吗？会。会做饭吗？会切刀吗？我会做饭，我会做饭。哎，<笑>那会做饭也没有用，为什么？就是就算比今天的 chef 来切，我会颠锅，我会颠锅，他也切不好的，对对对，所以难度还是非常大的。那我们今天先给大家演示一下专业的切片是怎么样的。那我们开始吧。好的，这边有一个关节骨，它大概两个手指的一个位置。这个刀是四十五度往下切的，把这个皮修掉。好，第二刀。我们学这个切片呢，要非常的有耐心。嗯，就心一定要细。嗯，一定要坚持。嗯，因为你知道为什么？就是刚开学的人，他就是因为不能吃这个苦，他一天是要切八个小时，不停的切，可能要切五条腿，一天练，不停的练，他才可以把这个苦给切好。看到、哦，半透明的，明白。看哦，好好看，好好学啊！对呀，快跑！喂，等我整一个冰淇淋。你看懂了吗？学会了吗？嗯。确定吗？嗯。小伙伴们看，这个是专业师傅切出来的，待会呢轮到我了。好了，下面我来给大家切。师傅说要像拉小提琴一样去切它，要优雅。但是我感觉我切的好厚，尽量要薄。小伙伴们看，我的左手呢是师傅切的，右手呢是我切的，我们来让师傅点评一下。怎么说？第一次切还算可以的，还,还算可以啊、嗯。但是呢，还是很厚的，你看啊，太厚,太厚了。那为什么就是火腿一定是薄的才像火腿？你这个这么厚，一定是像吃那个肉干的感觉，一定是透的、透光的。你看到？好，算算，我再教你一次。嗯，我们用刀的根部来切，嗯，像拉小提琴一样划刀。我来示范一下啊，你你看清楚了啊。那我们切的时候，这个夹子可以固定在这里，做到一个固定作用。然后我们用刀的根部来切，来进行一个切割。先下刀，划刀。要手要柔和。
小伙伴们，现在呢，切片呢，我们已经切好，我们让师傅来点评一下，这是我切的，对，我觉得那个算切的还是不错的，那<笑>整体作为一个新手来说，我觉得还是蛮不错的，就整体的一个感觉啊，就包括饱和度啊，然后均匀度啊，我觉得都还蛮好的。师傅宝刀上一百元，师傅切的，它每一片的标准大小几乎是差不多的，同样的份数，那客人肯定愿意这一份买单。对对对。如果说火腿切厚的话，它会很影响口感，在嚼，就像你刚刚说的，它嚼在嘴里面就像肉干了。对，你切成厚的，因为你这个我们火腿一定是切薄的，嗯，这种半透明的，那它吃到口嘴巴里你才会觉得是火腿，嗯，那你如果是切厚了，你就会觉得像一个肉脯干啊什么。对对对。那么好，今天呢，由于时间关系呢，我们今天呢就录到这里。今天呢，非常感谢我们师傅全程配合我，今天给我点评一下。就是说我挑战的成功还是失败？我觉得今天那个算算啊，我觉得挑战还是算成功的。我觉得我都想收你为徒弟了，<笑>我觉得很好很好啊、嗯。对，那其实接下来只要你专心去练习啊，我觉得是很快成为一个专业的切割师的。对，好的。今天除了感谢我们师傅之外呢，还要感谢我们的可爱的供应商。然后呢，我邀请大家空了到江苏，到我的主场，我们来吃一个我们江苏最顶级的食材——长江三鲜，哇，好不好？可以啊。以那么今天视频就到这里，我是天蓬大元帅，那我们下期再见，再见，再见。算算来吧，好，哦，这个。